வணக்கம் பபுட் வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்க்க பபுட் சேனல் நான் நாங்கள் ஹோஸ்ட் பார்த்தி ஸோ நம்ம சுகுனா ஒன் பிளே நம்ம கோஜி ஒன் பிளே ஃபைனலி டிஃபீட் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் இந்த டிஃபீட் எப்படி நடந்துச்சு ஆனால் நம்ம கோஜி ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பார்ல ஏன்னா தான் டுவெண்ட்டி ஃபிங்கர் சுகுனாவே வந்தாலுமே என்ன வேணாலும் டிஃபீட் பண்ண முடியாது அண்ட் டஃப்பான ஃபைட்னா இருக்கும் பட் நான் தண்டிப்பாக தோக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நம்ம இவட்ட நம்ம இட்டனோடு இட்ட ஒன்று பிளே சொல்லியிருப்பார் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பிளே நம்ம கோஜு ஏன் தோக்கடிக்கப்பட்டார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்று பிளே தோற்று போனார் கூட சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒன் பிளே கொண்டாங்க அண்ட் கொண்டும் போது வந்து பிறகு நம்ம கோஜி வந்து பிறகு வந்து ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் ஆவாரும் சொல்லி வந்து பிறகு நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து பிறகு நீங்கள் பார்க்க முடியாது மோஸ்ட்லி பாருங்கள் ஏன்னு கேட்டால் அந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு அது பிறகு நம்ம கோஜி எப்படி ரிட்டர்ன் ஆவார் ஆனால் நம்ம சீரீஸ் வந்து பிறகு நம்ம ரிட்டர்ன் ஆனால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நான் ஒரு தனியான ஒரு டெடிக்கேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் முடிஞ்சால் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிறகு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம கோஜி எப்படி திருப்பி வருவான்ட்டு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கோஜி வந்து பிறகு வந்து எப்படி தோத்தாருன்னு கேட்டால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிறகு இந்த பவர் நீங்கள் இந்த ஃபைட் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கு நீங்கள் மண்கால் பட் நீங்கள் ஒரு அனிமே யூஸாக வந்துட்டு அந்த பிறகு நீங்கள் ஒரு அனிமே வாட்சராக இருந்துட்டு எனக்கு வந்து பிறகு நம்ம மண்கா படிக்கிற அளவுக்கு டைம் இல்லை ப்ரோ நீங்கள் சிம்பிளாக வீடியோலேயும் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆனது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து பிறகு வந்து நம்ம கோஜி வந்து பிறகு இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம ஜேஜேகேல பார்த்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கேட்டர் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் பிறகு வந்து நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம் அந்த ஃபைட் எப்படி நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சுக்குனான கோஜி ஒரு ஃபைட் வந்து பிறகு ஆல்ரெடி நம்ம கோஜி வந்து பிறகு ஒரு வீக்னஸ்லாம் இருந்தார் பட் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம சுக்குனா என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னோட கர்ஸ்ட் எனர்ஜி வந்து பிறகு நம்ம கிளீவ் அட்டாக்கில் வச்சு வந்து பிறகு நம்ம கோஜி வந்து பிறகு வந்து அப்படியே பாதியாக பிரிச்சிருப்பார் அண்ட் இந்த டெக்னிக் வந்து பிறகு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம சுக்குனா இஸ் கிங் ஆஃப் கர்சஸ் அவரோட கர்சுடைய எனர்ஜி வந்து பிறகு நம்ம கோஜோட கர்சல் எனர்ஜி விட அதிகம் ஏன்னா நம்ம கோஜோக்கு வந்து பிறகு சிக்ஸ் ஐஸ் இருந்து அந்த சிக்ஸ் ஐஸ் வந்து பிறகு நம்ம டென் ஃபோல்டு வந்து பிறகு நம்ம ஒரு கர்ஸ் எனர்ஜி வந்து பிறகு வந்து ஹைஸ்ட்டாக கொடுத்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோஜோட சிக்ஸ் ஐஸோட பவர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நார்மலான பர்சனுக்கு வந்து பிறகு ஒரு கர்சட் எனர்ஜி வந்து பிறகு நூறு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அந்த நூறு இருக்கிற கர்சட் எனர்ஜி வந்து பிறகு நம்ம கோஜோக்கு வந்து பிறகு வந்து நம்ம இந்த சிக்ஸ் ஐஸ் வந்து பிறகு வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து பிறகு வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதான் அந்த பிறகு நம்ம கோஜோட சிக்ஸ் ஐஸோட பவர் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கணும்னா பட் இந்த ஒரு கர்சட் எனர்ஜி வந்து பிறகு நம்ம சுக்குனோட வந்து பிறகு வந்து அதையும் தாண்டி பவர்ஃபுல் ஸோ நம்ம சுக்குனோட பவர் கர்சட் எனர்ஜி வந்து பிறகு ஒரு டூ தௌசண்ட் லெவலில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கிளீவ் அட்டாக்கில் வந்து பிறகு அதை ஃபுல்லாக இன்ஃபியூஸ் பண்ணி அந்த கோஜோட டார்ச் ஆர் மீன் அந்த பிறகு நம்ம அப்பர் பாடி அந்த பிறகு லோயர் பாடி அப்படி தனியாக பிரிச்சிருப்பார் ஒரே துண்டு ஐ மீன் ஒரு வெட்டு ரெண்டு துண்டு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பிறகு பிரிச்சிருப்பார் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பிறகு வந்து அவர் ஒன் ஆஃப் ஆம்ஸி ஜாப் பண்ணி நம்ம கோஜோ வந்து பிறகு நீங்கள் வந்து சத்தியமாக பார்க்க மாட்டீங்க ஐ மீன் நீங்கள் ஒரு கோஜோட உண்மையான ஒரு வெளித்தனமான ஃபேனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு மண்கா சாப்டர் படிச்சுட்டு கண்டிப்பாக எல்லாருமே அழுதுருப்பாங்க அண்ட் ஈவன் நான் ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் ஃபியூனலாக கண்டக்ட் பண்ணாங்க நம்ம கோஜோக்கு அண்ட் பிக்கஸ்ட்டு ஒரு அனிமே கேட்டர் ஒரு பேர் ஃபியூ ஃபியூனல் கண்டக்ட் பண்ணது அப்போ தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் நிறைய ஃபேன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா நம்ம கோஜோ வந்து பிறகு வந்து இந்த ஒரு ஃபைட் வந்து பிறகு அன்ஃபேர் ஃபைட் ஏன் கேட்டால் நம்ம மெகுமி வந்து பிறகு வந்து ஃபைட் பண்ணும்போது ஐ மீன் நம்ம மெகுமி கூட வந்து பிறகு வந்து ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து அந்த டென் ஷேடோஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து பிறகு அதுவே வந்து பிறகு அவருக்கு டீல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சுக்குனா வந்து பிறகு வந்து ஏதோ ஒரு டெக்னிக் இது வரைக்கும் இந்த பிளாட்டில் கூட நம்ம சொன்னதே கிடையாது பட் ஏதோ ஒரு புது டெக்னிக் வந்து பிறகு நம்ம சுக்குனா கிரியேட் பண்ணி வந்து பிறகு நம்ம கோஜி வந்து பிறகு வந்து கொண்டது கண்டிப்பாக நல்லா இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பிறகு நிறைய பேருக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம கோஜோட இன்ஃபினிட்டி வந்து பிறகு வந்து எப்போவுமே இன்ஃபினிட்டி கிடையாது இட் இஸ் இன்ஃபினைட் தான் பட் இருந்தாலும் வந்து பிறகு வந்து நம்ம கோஜோட கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு தான் மட்டும் தான் இன்ஃபினைட் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இன்ஃபினிட்டி வந்து பிறகு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இருந்தாலுமே வந்து பிறகு இந்த ரைட்டிங் டெசிஷன் வந்து பிறகு வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பிறகு வந்து இது ஒரு நல்ல டெசிஷன் சொல்லியிருக்காங்
நம்ம அட்டாக் அண்ட் டைட்டன் ஃபைனல் அண்ட் எண்டில் மண்காலியுமே சரி நம்ம கேப்டன் லீவாகி ஈஸியாக நம்ம இரநூறு பேர் டிஃபீட் பண்ணியிருக்கா எஸ் இட் வுட் பி ஈஸி கப் கேக் மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கனா வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹியூமானிட்டேரியன்ஸ் பிக்கஸ்ட் வாரியர்ஸ் அண்ட் ஈ கேன் ஈஸிலி டெஸ்ட்ராய் இரன் அப்படின்னா உண்மையை சொல்லுவேன் எனக்கு கிட்டே வந்து அவர் லீவாக இருந்தார் தான் ஐ மீன் லீவாக வந்து இன்னுமே ஃபைட் பண்ணுற கண்டிஷனில் இருந்தால் தான் ஹீ வாஸ் இன் ப்ரைம்னா கண்டிப்பாக ஹீ கேன் டிஃபீட் இரன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதே மாதிரி தான் அந்த பிரேன் நம்ம மைக்கியாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அந்த பிரேன் இதே மாதிரி ஒரு ரிஸ்ட் ஷோ ஸ்டீலர் கூட சொல்லலாம் ஆனால் அதே மாதிரி தான் அந்த பிரேன் இந்த ஒரு இதில் அந்த பிரேன் நம்ம ஷோ ஸ்டீலர் அந்த பிரேன் நம்ம கோஜோ ஏன்னா தான் நம்ம இட்டாடோரி அந்த பிரேன் ஒரு எம்சியாக இருந்தாலும் இல்லை அந்த பிரேன் நம்ம எம்சி நம்ம ஐ மீன் நம்ம ஜிஜூட்ஸ் கேஷன் ஜீரோவில் நம்ம யூட்டாவாக இருந்தாலுமே ஸோ நம்ம எல்லாத்துலேயுமே அந்த பிரேன் வந்து இந்த ஷோ ஸ்டீல் பண்ண நம்ம கோஜோ தான் அந்த கோஜோக்கு வந்து பிரேன் அதிகமான ஃபேன் பேஸ் இருக்குது அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கேட்டர் இந்த என்டையர் சீரீஸ் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கோஜோ வந்து பிரேன் வந்து என்ன தான் பிரேன் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒர்க் பண்ணால் பண்ணாலுமே ஹீ ஷூட் ஹாவ் சம்திங் ஒரு லெவலில் நம்ம கோஜோ வந்து பிரேன் வந்து அவர் தான் தி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்னா இந்த ஒரு சீரீஸ்க்கு ப்ரொக்ரஷனே இருக்காது எஸ் நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன் ஸோ நம்ம சுக்னா தான் அந்த பிரேன் நம்ம ஃபைனல் வில்லன் அண்ட் சுக்னா அந்த பிரேன் ஒரு ஃபைனல் வில்லன் போது நீங்கள் கோஜோ அப்பயுமே நம்ம சுக்னா அந்த பிரேன் டிஃபீட் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஃபேன்ஸ் ஃபுல் பி அட்டர்லி டிசப்பாயின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம சுக்னாவுக்கு வந்து பிரேன் அந்த கோஜோக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு நமக்கு சுக்னாக்கும் வந்து பிரேன் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஃபைட்டில் நம்ம சுக்னா ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே அந்த பிரேன் வந்து உண்மையாகவே ஒரு சந்தோஷமாக தான் இருந்தாங்க கூட சொல்லலாம் அண்ட் கோஜோ ஃபேன்ஸ் கான் அக்செப்ட் ரியாலிட்டினா அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ தே ஆல்சோ அக்செப்டட் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனுமே இல்லாமல் நம்ம ஜேஜேக்கு வந்து பிரேன் போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கான மெயின் ரீசன் இந்த ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் பிரேன் வந்து எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனுமே இல்லாமல் ஒரு அனிமே மூவ் ஆகுறது அண்ட் லிட்ரலி வந்து பிரேன் அந்த அனிமே வந்து பிரேன் வந்து ஒரு ஸ்டாப் ஹோல்ட் மாதிரி தான் வச்சிருக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு ஜேஜேக்கு வந்து பிரேன் நம்ம இந்த அளவுக்கு ஐ மீன் இப்போதைக்கு வந்து பிரேன் நம்ம காகுராஜ் வந்து பிரேன் டிஃபீட் பண்ணி செகண்ட் டாப் மோஸ்டில் வந்து பிரேன் இருக்குது நம்ம ஒன் பீஸ்க்கு அடுத்து வந்து பிரேன் நம்ம டாப் மோஸ்ட் வங்கால வந்து பிரே வந்து ரேங்கிங்ல வந்துட்டாங்க அண்ட் ஐ திங்க் இதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து பிரே வந்து இந்த ஒரு ஹைப் தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு கிட்டே நம்ம கோஜோ வந்து பிரே வந்து கொண்டதாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம கோஜோ திருப்பி வருவாரான்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து பிரேப்பை எதிர்பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம கோஜோக்கு வந்து பிரே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனிமே ஃபியூனரல் விச் வாஸ் ஹெல்ட் ஓப்பன்லி ஒரு பப்ளிக்காக வந்து பிரே ஒரு கேட்ரு அனிமே கேட்ருக்கு வந்து பிரே வந்து ஃபியூனரல் வைக்கிறது வந்து பிரே வந்து லிட்ரலி டெல்ஸ் அபவுட் த ஃபேன்ஸ் க்ரேஸ் ஐ மீன் நம்ம ஃபேன்ஸ் வந்து பிரே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பிரே அனிமேல ஒரு கிரேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி காட்டுறாங்க அண்ட் ஈவன் நம்ம இன்டர்நெட்டே வந்து பிரே வந்து ப்ளோ அப் ஆனது நம்ம கோஜோட டெத் தான் ஒன் ஃபேஸ் ஃபேன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா சாரி பட் நம்ம கியர் ஃபைவ் வந்து பிரே வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணல பட் கோஜோட டெத் வந்து பிரே வந்து இன்டர்நெட்டே தூக்கி போட்டுச்சுன்னு கூட சொல்லுவேன் எனக்கு நிறைய நீங்கள் பார்க்க முடியும் அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே வந்து பிரே மீம்ஸ் போச்சு நானே வந்து பையன் வந்து ஸ்பாய்லர் வாங்கிட்டு தான் போய் மண்காவே படித்தேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து பிரே வந்து என்ன தான் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ண ஒரு போஸ்ட் பார்த்தா பத்தாயிரம் போஸ்ட் வந்து பிரே ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கோஜோ திருப்பி வருவாரான ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருக்குமே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து பிரேன் கொஸ்டின் இருக்கும் எஸ் கோஜோ கண்டிப்பாக டிஃபீட் பண்ணிட்டார் நம்ம சுக்குனா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெக்னிக் பற்றி நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது எனக்கு கேட்டால் இந்த டெக்னிக் வந்து ஒரு ஆன் கோல் ரெடி பண்ண டெக்னிக் தான் நம்ம சுக்குனா பட் இருந்தாலுமே நம்ம கோஜோ திருப்பி வருவாரான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு டெடிக்கேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு சொல்லலை அந்த வீடியோ நம்ம பிரேன் எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் பார்த்தாச்சு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கோஜோ திருப்பி வரதுக்கான ஒரே சான்ஸ் அவரோட ஒயிட் டெக்னிக் நம்ம ரெட் ப்ளூ பர்பிள் இந்த ஹாலோ டெக்னிக்ஸ் மாதிரி ஒயிட் டெக்னிக் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ஒயிட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி வந்து பிரே அவரால் திருப்பி வர முடியும் தான் பட் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பிரே நம்ம ஆத்தர் வந்து பிரே கொண்டு வரான்னு தெரில அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரே நம்ம கோஜோ திருப்பி இந்த ஸ்டோரிக்கு வந்து வரணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜே ஜே கே வந்து பிரே வந்து தன்னோட எண்ணில் இல்லை அண்ட் இந்த சீரீஸ் வந்து பிரே வந்து இப்போதைக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கேட்டு தான் ப்ரோக்ரஷன் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் இந்த ஸ்டோரி வந்து பிரேன் இழுக்கலாம் தப்பே கிடையாது பட் அப்பட
எஸ் ஒன் சைட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் வந்து போய் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க பட் நான் சொன்ன நம்ம சுக்னா ஃபேன்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் போய் நம்ம கோஜ் ஐ மீன் நம்ம ஜே ஜேகே வந்து போய் வந்து ஸ்டோரி பிளாட்காக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த பிளாட் கொடுத்து பிடிக்கும் எனக்குமே அந்த பிளாட் பிடிக்கும்னு வச்சுப்போமே அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிளாட் பிடிச்சி ஃபாலோ பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களெலாம் அது பார்த்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ தேர் இன் எ வெரி வெரி டயர் சுச்சுவேஷனாக நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு சைடு என்னென்னா நம்ம கோஜோ ஃபேன்ஸை சந்தோஷப்படுத்தணும் இன்னொரு சைடு என்னென்னா நம்ம இருக்கிற ஃபேன்ஸ் அந்த பேர் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம கோஜோ கேட்டர் திருப்பி கொண்டு வரலாம் பட் நான் ஏற்கனவே இந்த போன வீலையும் தான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ மேக் ஹிம் லைக் லீவாய் ஸோ லீவாய் கேட்டர் வந்து போய் உயிரை தான் இருக்காரு ஸோ ஃபேன்ஸ் வந்து போய் அதனால வந்து எந்த ஒரு பெரிய விஷயமே சொல்ல பட் அவர் வந்து போய் உயிரை இருந்தாலுமே ஹி கான் டூ அஸ் மச் ஐ மீன் நம்ம ப்ரைம் மாதிரி கிடையாது ஸோ கோஜோ வந்து போய் திருப்பி வரட்டும் மேபி அவர் வந்து போய் ஒரு சிக்ஸ் சைஸ் இல்லாத வருஷனும் இல்லை நம்ம கோஜோ வந்து போய் அந்த அந்த அளவுக்கு ஒரு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இல்லாத ஒரு வருஷனும் கொண்டு வந்தால் எம்சிஸ்க்கு வந்து போய் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டோரி வந்து போய் வந்து ஒரு நிறைய ரூம் கிடைக்கும் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் போய் அந்த அதுதான் அவங்க பண்ணி ஆகணும் அதை தவிர்த்து வந்து போய் நான் கோஜோ திருப்பி கொண்டு வரேன் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக கொண்டு வரேன்னா ஐ திங்க் மறுபடியும் ஒரு ரீமேட்ச் வச்சு நம்ம கோஜோ ஜேச்சா ஒரு டிப்பிக்கல் ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நான் ஜேஜிக்கே வந்து போய் ஃபாலோ பண்ணுறதே வந்து போய் அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் ஸோ நம்ம ஜேஜிக்கே வந்து போய் வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் மண்கா இல்லை டிப்பிக்கல் அனிமி மாதிரி வந்து போய் நிறைய தர நான் பார்த்தது கிடையாது ஒரு புதுசு புதுசாக தான் கண்ணு பார்த்துருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு வந்து போய் வந்து இந்த டிப்பிக்கலான ஒரு விஷயத்தில் வந்து போய் ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐ திங்க் இட் வில் நாட் லுக் குட்டு ஸோ இது என்ன பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ஜோ கோஜோ வந்து போய் திருப்பி வரணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ நீங்கள் எனக்கு சொல்லி மறக்காம கீழே கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்க ஐஸ் அந்த கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து பிடிக்க வைக்கிறேன் புடிச்சா கீழே சபம் மறக்காம மார்க்கம் பிடிச்சி அதை ஆன் பண்ணுங்க ஐஸ் அந்த Was passing off so good friends